Witam wszystkich. Zobaczcie, co ja mam. Zobaczcie, co ja mam. Jest! Nikt mu tego nie zabierze! Po prostu sam sobie to wyrwał! Przeciwko naturze, przeciwko rywalom! No właśnie, słuchajcie. To, co wam pokazałem teraz. To jest moja nowa, stara słuchawka Bluetooth Sony Ericsson VH410 Zdobyć ją nie było łatwo ponieważ jej już nie produkują, proszę Państwa To jest moja trzecia słuchawka, ten model Mówimy o, o tym konkretnym modelu e, Udało mi się ją znaleźć przez zupełny przypadek wyciągnąć z szczeluści internetu i to jest Trzecia słuchawka, a pierwsza używana, bo pier e, pierwszą słuchawkę miałem nówkę, drugą miałem jako nie używaną, ale to bardzo była nowka. Ta była używana dwa miesiące. E, dziękuję temu sprzedawcy, który ją sprzedał, bo mi zrobił wielką przysługę. E, po prostu pewien, pewien człowiek miał słuchawkę i kupił sobie samochód z zestawem głośno mówiącym, nie była mu potrzebna, a ja mam super słuchawkę Bluetooth. Nie powiem za ile ją kupiłem. Ale powiem Wam jedno, jak znajdziecie ten model, tu będzie pewnie zdjęcie ja wrzucę, z cuglachem jeszcze. Teraz zrobimy małe podsumowanie tej słuchawki. Dlaczego Sony Ericsson VH410? Zacznijmy od wad tej słuchawki, żeby, żebyście mieli pogląd na to, jakie ta słuchawka ma wady, a przejdziemy potem do zalet, żebyście zobaczyli, dlaczego jednak warto ją mieć, tą słuchawkę, ten model. Wady. Przede wszystkim bardzo, bardzo e, niewygodny e, przycisk do połączeń, ponieważ cała obudowa jest przyciskiem e, do połączeń. E, dlaczego też to jest niewygodne? Bo e, poprawiając słuchawkę w uchu, kiedy nie wiem, mamy czapkę albo chcemy poprawić sobie układ jej, bo nam się przesunęła w dół czy coś, możemy nieopatrznie przycisnąć przycisk i rozłącza nam połączenie, które prowadziliśmy. Druga kwestia e, jest taka, tutaj będą zawiedzeni wszyscy fani nowoczesnych technologii, że niestety, ale nie posłuchacie sobie muzyki przez tą słuchawkę. Nie ma takiej opcji, że włączycie sobie YouTube'a, MP3, czy audiobooka i w robocie nie możecie posłuchać. Nie, nie ma takiej opcji. Ona tylko jest do rozmów. Kolejna e, rzecz jest taka, że niestety, ale nie posiada czegoś takiego jak Honey Voice, w sensie to jest stara technologia, czyli mówimy HD Voice o, o głośniczku, który tu ma wbudowany. Czyli jeżeli są słuchawki typu Jabra, Plantronics, nie wiem co tam jeszcze jest dobrego, no to czasami jak jest bardzo dobry zasięg, słyszymy osobę w uchu, tak jakby, nie wiem, stała obok, tak? Mówiła co najmniej przy, przy, co najwyżej przez telefon, tak? Ale słyszymy ją wyraźnie i w ogóle. Tutaj nie, tu dźwięk jest taki jak kiedyś w telefonach komórkowych. Brzmi bardziej analogowo, ale brzmi. Yy, do wady, co mogę jeszcze zaliczyć? No przycisk yy, włączania, wyłączania, on jest tutaj. Tu gdzie jest diodka yy, pokazująca stan baterii. Jak widzicie, u mnie jest na zielono, powinno się pojawić przez moment przynajmniej, że jest. Nie wiem, czy było to widać, ale tutaj u góry yy, właśnie jest przycisk yy, na samym przodzie. I jest taka dioda, e, która pokazuje stan baterii. E, dosyć nieporęczna, niewygodna. Ok, spoko. Ale to nie są wady, które, nie wiem, dyskwalifikują tą słuchawkę. Bo co mogę jeszcze powiedzieć o wadach? No w sumie niewiele. Przejdźmy do zalet. Do tego meritum, które sprawia, że na ten model będę polował, dopóki gdzieś tam w magazynach, gdzieś tam u kogoś jest, może być używany gdyby był sprawny. I teraz tak. Zalety, które powinny Was przekonać, żeby to coś znaleźć, albo jak, chcę, albo jak znajdziecie, to dajcie mi linka, kupię sobie na zapis. Głośność rozmów, drodzy Państwo. Dwa dni, dwa słownie dni można rozmawiać. Nie rzeczywanie, dwa dni można rozmawiać. Ja tą słuchawkę odłączyłem wczoraj o 6 rano, przepraszam, nie dzisiaj o 6 rano, ponieważ przez wczoraj odłączyłem ją o 6 rano. Dwa dni napieprzałem na telefonie i 
jeszcze pod łączami w nocy, żeby się podładowała, bo wiedziałem, że coś dzisiaj nie wytrzyma, to jeszcze mi się świeciła diodka na zielono, że jest bateria e, sprawna. E, niech mi ktoś pokaże nową słuchawkę Bluetooth w cenie około, nówka chyba 100 kosztowało złotych, czy tam 70, która potrafi zrobić takie coś. To szapoba w ogóle, kłaniam się nisko i mówię o czasie rozmów, nie o czasie czuwania, że ja sobie mam w kuchu i nie rozmawiam o czasie rozmów. Druga, następna rzecz, zaleta tej słuchawki, słuchajcie, głośność. Przypominam, jak ktoś by nie wiedział, że parę lat temu e, nasz okupant, czyli Unia Europejska, wymyśliła sobie coś takiego, że urządzenia elektroniczne typu MP3, telefony i inne tego, tego typu urządzenia, które mają słuchawki i odtwarzają dźwięki, e, nie mogą przekraczać określonej liczby decybeli. Czyli możesz sobie napieprzać e, przycis przyciskiem plus, 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 a musisz czasami, co powiedziałeś, bo nie słyszałem, bo Unia tego zakazuje. W tej słuchawce tego nie ma, słuchajcie. Ja mogę w tym momencie rozmawiać z kimś. Wiem, że dookoła mnie słyszycie wiatr, bo mi na kolektorach słonecznych i tych powietrznych gra wiatr, bo wieje. I ja z rozmówcą muszę przyciszać, dosłownie, bo mi rozrywa ucho. Więc głośność tej słuchawki jest zarąbista i wolę mieć opcję, że mogę przyciszyć według potrzeb, a nie, że podgłaszam i nic nie daje, jak w większości słuchawek, typu dobra, ja nosi, ktoś w ogóle porażka było, swoją drogą ja nosi, się popsuł, pewnego dnia spadł i nie działa, a na prawo jest nieopłacalne. Zresztą nie chcę tej słuchawki naprawiać, bo to jest zło, e, mówię o Janosi. więc głoszę się z słuchawki, także macie po prostu super e, wyraźne głośność i producenci słuchawek zakładają, że teraz jak kupujemy sobie słuchaweczkę, e, Dobro, no to jeździ mocno pomeczką i jest cichutko. W samochodzie ciężarowym, szczególnie starego typu, jest głośno, dostarcza jest głośno, a my to mamy po to, żeby było bezpiecznie i wygodnie. To słuchaweczka jest bardzo głośna. Ja mam ją chyba teraz przyciszoną o 3 punkty, 3 kliknięcia od poziomu maksymalnego i tak mam aż za głośno, więc jest spoko. Więc to jest druga ważna zaleta. Bateria i głośność yy, słuchawki, czyli mojego odbioru rozmówcy. Ale teraz trzecia zaleta, która dyskwalifikuje wszystkie inne słuchawki tego typu. Zapewne e, niejedna osoba, która obejrzy ten film, może jesteś to Ty, e, jest przedstawicielem handlowym i szukasz słuchawki Bluetooth, a firma Ci kupiła najtańszą z możliwych w markecie słuchawek Jabry, taka czarna z taką listewką, e, też czarną, bo to Fulbiela, na środku i po prostu słyszą Ciebie, jakbyś stał w ulewie. W tej samej cenie mógłbyś kupić tą słuchawkę i masz taki mikrofon, człowieku, że ludzie się mnie czasem pytają, czy ty jesteś w trasie, czy w domu, bo tak dobrze ciebie słychać. A e, w ogóle, żeby nie kierunkowska, z który może teraz wyrzucę, bo muszę tam ciężarówkę, e, to bym nie wiedział, że jesteś w samochodzie. Więc mikrofon jest po prostu podejmia. Żadne tam obietnice, że HD Voice, że super jakość brzmienia, e, że super zbiera dźwięki. Po prostu działa to tak, jak powinno. Nie ma tu obiecanek, cacanek, tylko to chodzi, bo to ma chodzić. To ma działać i ma być wszystko ok. E, kolejna zaleta, oczywiście ładowana jest na USB. E, o, bardzo ważna zaleta, można podpiąć dwa telefony. Tylko uwaga, w Jabrach zazwyczaj jest tak, że parujecie dwa telefony pod słuchawkę i z automatu macie podłączone. Nie, ona musi być przełączona na, tym, e, na tego typu e, funkcje. I to też jest oszczędność baterii, bo możecie przełączyć się na e, one point, nie multi point. Robicie to w ten sposób, że e, przełączacie przycisk włącznika na to, żeby e, świecił się zielono-czerwono i w tym momencie przyciskacie guzik minusa bodajże. Tak jest na instrukcji, instrukcja jest w internecie dostępna, nie ma problemu. I przełączy się na tu point. Czyli mam dwa telefony podpięte, prywatny i służbowy. E, nie ma problemu. Można wyłączyć, e, robicie to z drugą stronę. Skąd wiecie, że się podłączyło? Bo dioda, mieszają się kolorki, jest pomarańczowo kliknie dwa razy, wiecie, że to jest włączone. I teraz tak. Dlaczego tak opiewam w każdym filmie tę słuchawkę? Ponieważ ona powoduje, że nie musi się już denerwować. Żabrę w ogóle mam gdzieś w domu wrzuconą w szpargały, że awaryjnie mogłoby być. Ale z tym nie muszę się przejmować, że odłączam o czwartej rano, bo tak zazwyczaj wstaję. Słuchawkę od ładowarki, naładowaną na full pod sufit i o godzinie 12 
sympatyczny syntezator, Płosu mówi low matter. Nie ma czegoś takiego. Jest po prostu komfort, że dwa dni nie muszę myśleć o tym, że zaraz mi padnie słuchawka i mogę rozmawiać, ile tylko chcę. Tak więc powiem Wam jedno. Jeżeli kiedykolwiek spotkacie tę słuchawkę Sony Ericsson VH410 na internecie, na Allegro, w Lombardzie u znajomych kupujcie w ciemno. I to nie jest, że ja to reklamuję, bo tej słuchawki już nie produkują, tylko dlatego, że to jest naprawdę produkt wart swojej ceny, który ja odkryłem przez przypadek. Pamiętam, kiedy ją kupiłem. Przypadek był taki. Miałem wtedy telefon Sony Ericsson V, e, Sony Ericsson K810 901 już wtedy. I chciałem kupić słuchawkę Bluetooth, ale nie wiedziałem o tym, bo niepotrzebna mi była ta wiedza, że każda słuchawka Bluetooth można podpiąć pod telefon, a ja chciałem mieć pewność, więc kupiłem kompatybilny e, produkt i się okazało, że e, drugiego dnia pod wieczór, a jeździłem wtedy po 20 godzin, więc e, było troszeczkę inaczej. Dzwonię do mojego kumpla i mówię, ty, więc co pada mi słuchawka po dwóch jak to normalne? Mówię, stary, kurne, żeby mi dwa dni trzymała, to by było super. No i wtedy się przekonałem, że mam dobry produkt jednak. No i pierwsza słuchawka by trzymała 2,5 roku. Po prostu zapociłem, bo jednak słuchawka zbiera wiele chodzi pod, jak jest lato, każdy się poci. I para tam idzie i z tą solą, więc zapociłem tę płytkę. Miałem drugą, kupiłem ją na Allegro. Przez to, że z Lombardy, czyli pewnie którzy mi stawił, bo nie miał na wódkę. Ale ja miałem słuchawkę i proszę Państwa, tą słuchawkę zepsułem, bo wychodziłem kiedyś z samochodu kolegi, a obok stał inny samochód, złożyłem drzwi na minimum i uderzyłem głową w drzwi w szybę i na szczęście nie uderzyłem się w głowę, tylko w słuchawkę i pękł, proszę Państwa, ten element tutaj, chwilę go Czyli to, co idzie od tego grzybka do słuchawki tutaj, to pękło po prostu. Czyli słuchawka, płytka jest dobra, ale jest zła, po prostu nie da się tego skleić, ale e, może to uratować tą słuchawkę kiedyś, bo mam część zamienną, prawda? No i potem przerabiałem czapry, przerabiałem Janosika Wojsa, miałem do czynienia z produktem z Biedronki, który się nazywał Blowpunkt, który w ogóle nie polecam. E, I w końcu stwierdziłem, że ja muszę mieć porządny sprzęt, światło, światło nie widać mnie jak zwykle, że muszę mieć sprzęt, który jest zaufany po prostu. No i nawet z tym sprzedawcą rozmawiałem, że mówię, wie o co chodzi z tą sławką, on mówi, wiem, bateria i mikrofon i głośność, no mówię, baję. Yy, naprawdę baję. Oczywiście, słuchajcie, jak chcecie, możecie kupować słuchawki yy, Jabry, Plantronixa, jakieś tam inne wynalazki, cuda za 300 zł, 500 i więcej. To są bardzo dobre sprzęty, ale w momencie, kiedy jest taki produkt na rynku jeszcze może jakimś wtórnym, warto w niego zainwestować i powiem tak, ja nie miałem lepszej słuchawki, yy, przerobiłem ich kilka i po prostu ta może nie odtwarza muzyki, yy, może nie odtwarza dzwonków, jak ktoś dzwoni, że słyszę ten sam dzwonek czy coś, ale to, że ja mogę rozmawiać i tak, przede wszystkim rozmówca mnie słyszy zajebiście, bez żadnych mówię obietnie z HD Boys, czy coś w tym stylu, że ja słyszę kogoś tak, że mi ucho rozrywa i mogę sobie go przyciszyć w tym momencie, to jest po prostu bezcenne. A bateria jest bardzo istotną rzeczą, bo nie ma nic bardziej wkurzającego, kiedy wy musicie porozmawiać, bo macie ważną sprawę, a wam pada bateria, a ja już nie potrafię rozmawiać przez telefon, to jest bardzo większy mam poprzód, no już nie potrafię po prostu w samochodzie tak rozmawiać. Yy, więc mogę powiedzieć naprawdę, jeżeli znajdziecie tą słuchawkę gdziekolwiek, Kupcie, albo jeżeli nie macie ochoty kupić, a znajdziecie, wyślijcie mi linka, bo nie mam w tej cenie lepszej słuchawki. E, ostatnią, którą miałem, nie mówię o tej, bo tej, mam, tej, tej wam nie powiem e, ceny, jaką dałem. 70 od 70 zł i macie pewność, że jeżeli będziecie o nim dbali, e, będzie po prostu e, bardzo, bardzo dobrze. E, co prawda wydaje mi się, że zasięg tej słuchawki nie jest e, oszałamiający, w sensie jak wychodzę z samochodu, to w połowie na czepy mi się e, wylogowywuje, ale w przeciwieństwie do Jabry podchodzę do samochodu, jest tryk, tryk, że połączyło się z telefonami. Piękna sprawa, słuchajcie, super. Nie ma problemu z łącznością Bluetooth, e, także kto e, ma tylko ochotę poszukać, napocić się, ale znaleźć, naprawdę polecam. I e, wszystkie te nowe sprzęty, które oferują nam markety, próbują nam wcisnąć, nie są po prostu w stanie do
dorównać tej oto zajebistej słuchawce Bluetooth. Oczywiście, kiedy dawno się powstuje, bo kiedyś na pewno to nastąpi, mam nadzieję, że dwa lata co najmniej będzie ze mną ta słuchawka. Już pewnie kupię sobie Plantronixa, jakiegoś tam lepszego, ale póki co ten sprzęt jest niezawodny. No, z mojej winy. Jedną zapłaciłem, drugą połamałem, ale warto było szukać, aby ją znaleźć. Szkoda, że Sony Ericsson już nie istnieje ta kooperacja tych dwóch firm, że jej nie produkują, bo mogli być zbliżni z Wynajs. Niektórym może przeszkadzać to, że to jest jednak dźwięk nie HD Voice, w sensie odbiór, tylko normalny, jak w tak, kiedyś w telefonach tych z klawiaturą było. Ale gwarantuję Wam, że ta rozkosz rozmowy na tej słuchawce sprawia, że te mikrowady, których jest ta obudowa i to, że ten przycisk to niweluje wszystko, tak? jeżeli można muzyki słuchać. Powiem Wam tak od siebie, że jak mój kolega próbował mi naprawić pierwszą, ją go zebrał, to praktycznie pod tą obudową tutaj do całej długości jest bateria. To jest potężna bateria. Przy okazji muszę Wam powiedzieć, że ta słuchawka jest tak wygodna, że jak wkładam ją do ucha, to czasami zapominam, że ją mam. Miałem taką sytuację 5 lat temu, jeszcze jeździłem podstawczym samochodem, że kiedyś trzy razy szukałem obok siebie, bo musiałem się zdjąłem i że po prostu jest gdzieś obok. Dopiero wspomniałem lusterko, zobaczyłem, że mam ją w ucho. Taka jest, drodzy Państwo, prawda. I mało kiedy mogę powiedzieć tyle pozytywnych rzeczy o, jakimś, o jakiejś rzeczy, którą mam wokół siebie. A przypomnę, słuchawka Bluetooth w dzisiejszych czasach, albo zestaw głośno mówiący, to nie jest fanaberia jak kiedyś, że ono ma słuchawkę. Przypominam, mandat za rozmowę przez telefon komórkowy. W ten sposób, szczególnie jak jest smartfon, to bardzo widać. To jest, drodzy Państwo, 200 zł i 5 punktów karnych. Poza tym, jak gadamy przez telefon, przy uchu, spada nam koncentracja. Zobaczcie statystyki, odkąd wyszedł ten przepis, że nie wolno, ile wypadków jest mniej. Eee, szczególnie w korkach, te gubitki tam sobie pu pudrują od nosa i górę rzęski, bo ja na telefonie piszą. To jest po prostu katorga, nienawidzę tego. Eee, I ja sam zobaczyłem, jaka to jest wygoda. Dwie ręce wolne na kierownicy. Mogę rozmawiać. Mam e, dookoła siebie wszystko pod ręką i nie muszę robić tak, czy tam tak i nie mógł przełączyć. E, szczególnie, że mamy od 3-4 lat nielimitowane minuty na telefonie, e, co sprawia, że te, po telefon sięgamy coraz częściej. Także to nie jest tylko recenzja tej słuchawki i opiewanie, jaka jest wspaniała, ale również apel, że słuchajcie naprawdę, jeżeli zastanawiacie się, czy kupić słuchawkę, czy nie, to nawet byle jaka, ale ma być, a jak już ma być, to kupcie coś, co nie będzie Was wkurzało, bo e, słabe baterie, nie wiem co się dzieje z elektroniką w tym momencie, ale e, produkty są bardzo postarzane w takim kontekście jak spisek żarówkowy. Baterie są, trzymają coraz krócej. E, ja mam cały czas pod ładowarką Janusika. E, mój smartfon też ostatnio stał się prądu żerny, ale znalazłem przyczynę i e, po prostu aplikacja pewna zabierała dużo prądu. Ale ktoś, kto nie wie, nie, 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 po prostu będzie się z tym męczył, a to jest bardzo wkurzające, że ja ciągle muszę po prostu szukać po kabinie kabli o, i podłączać ładowarki, eee, więc to jest komfort. Dwa dni, słuchajcie, dwa dni. Ja wiem, że Plantronixy też to potrafią, bo słyszałem, że powieści, nie wytestowałem Plantronixy jeszcze, ale to jest zwykła słuchawka Bluetooth, która ma to wszystko, co te drogie słuchawki za 250 zł i drożej. Do tego jest bardzo mała i oczywiście pięknie pasuje, to mam taki o, chwycik, można ją sobie włożyć. Przy moim trybie pracy ja praktycznie mogę sobie podłączyć ją na całą noc, się ładuje, po godzince już mi się wyświetla, że się naładowało. Przy okazji, włączając ją do ładowarki, ona się automatycznie wyłączy, czyli w trybie ładowania nie jak Jabra, że e, była włączona, przycisk był na on, ładowała się, wyciągaliście wtyczkę i od razu jest włączona. Eee, tutaj nie, tu trzeba wcisnąć przycisk, poczekać 3 sekundy, lampka się zapali, e, zielona, że bateria naładowana, stan gotowości nie widać mnie znowu. 
i wszystko jest bardzo dobrze. Wiedziałem, że wyjdzie mi ponad 20 minut z tego co widzę, ale dawno nic nie nagrywałem w ciężarówce, a czekałem na ten moment, aż ona przyjdzie, bym mógł podzielić się z Wami tą informacją. I teraz tak. To, że ja tą słuchawkę mam i o niej mówię, to nie znaczy, że jestem takim jakimś egoistą i mówię, ja mam wy nie macie. Słuchajcie, skoro ja znalazłem w internecie, to wy też ją znajdziecie. Nie wierzcie opiniom na Ceneo, na tych innych porównywarkach, bo ludzie zawsze będą wiedzieli, super słuchawka, bo nie słuchawka. Chcecie wiedzieć, jaka jest słuchawka dobra? Są fora, jest Facebook, grupy ciężarówka, grupy elektroniczne. Ludzie ci prawdę powiedzą. Jest taka popularna słuchawka Nokia, też niedługo będę ją testował. Pewna osoba ją ma, chce ją sprawdzić, jak to jest. Ale wierzcie mi, że w momencie, kiedy Wy teraz mnie słyszycie, jak słyszycie, bo jest wiatr, to ktoś do mnie zadzwoni i on w ogóle tego wiatru nie słyszy. Nie wiem, co Sony zrobiło, ale takie filtry tam dało, że to jest po prostu coś pięknego, coś wspaniałego. Jak się okazuje, że nowe jest rogiem dobrego, to tak samo. To jest fajna słuchaweczka starej technologii i ja bym chciał, żeby ona była na półkach na że Szkoda, że przestali ją produkować, bo to jest produkt naprawdę udany. Gdybym mógł, to bym, nie wiem, chciał, żeby jakaś firma inna przejęła patent i po prostu zrobiła jej inną obudowę. Żeby przycisk był po prostu na samym końcu, te logo Sony Ericssona. Popatrzcie, gdzie jest szczelo, bo normalnie jest Sony Ericsson na niej. O, tu mógł być ten przycisk, tylko umiejscowiony tu przy yy, słuchawce. Tu jest gniazdo ładowania, wygodna gumeczka, prawda, nie, nieprzeszkadzająca yy, konstrukcja i po prostu i gitara. No. Co tu więcej powiedzieć, jeżeli ją gdzieś znajdziecie, to albo kupcie dla siebie, albo dajcie mi znać, że ją znaleźliście. Ja bardzo chętnie każdy mi jaka jeszcze tylko jest gdzieś w magazynach, w lombardach gdzieś po szufladach u ludzi w domach, bo e, ja chcę jak najdłużej cieszyć się dobrą jakością w miarę, w miarę dobrej cenie. Naprawdę, w miarę, w, miarę, w miarę dobrej cenie. Przy okazji e, tutaj mogę powiedzieć o tych kablach. To jest kabel, słuchajcie, firmy AXC. Dostępny w marketach chyba Leclerc, na pewno są. Kable bardzo tanie, a dobrej jakości super ładują. E, nie trzeba kupować kabli jakichś tam drogich, bo te kable naprawdę dają radę. Yy, telefony tych modu jest spoko. A sami wiecie jakie ja mam yy, nie hopla na punkcie elektroniki. Ja po prostu lubię jak jadę samochodem i się nie muszę przejmować. I w tym momencie od jakichś 3-4 tygodni mam wszystko pogarniane, że wszystko działa. Odpukać w niemalowane, trzy razy oprócz yy, jest spoko. Także słuchajcie, dobra, bo wiem, że film będzie długi, jak zwykle rozwinęło się to formę wykładu. Jeżeli chcecie, to polecam. To pamiętajcie, Sony Ericsson VH410 sławka Bluetooth, yy, która naprawdę usatysfakcjonuje każdego. Powiem Wam, że gdybym miał firmę i miał pracowników i bym mógł cofnąć się w czasie, to bym kupił chyba akurat na hurtową ilość tej sprawy. Wtedy bym wiedział, że do każdego pracownika się dzwoni bez problemu i nie będzie tam problemu z jakością połączenia, przy okazji no, musi być dobry zasięg, tak? ale to już jest kwestia telefonu, także polecam. A, jeszcze taka sprawa, jeżeli znacie produkt o podobnych właściwościach, napiszcie mi w komentarzu, że używam na przykład takiej takiej słuchawki, jest spoko, bo ja nie, ja nie mówię, że nie ma lepszej słuchawki w ogóle, ale nie chcę mi się kupować na przykład 500 słuchawek, żeby przetestować, tak? Po prostu Wrzućcie, co używacie, ja potem będę miał to w komentarzach i może kiedyś popytam ludzi faktycznie, albo sprawdzę u kogoś, czy tak jest. Bo w pracy kierowcy to słuchawka Bluetooth jest bardzo ważna. A tymczasem, borem lasem, kończę ten film. Kiedy wrzucę, nie wiem, celowo nie podałem ten stawografu, bo stwierdziłem, że e, to nie ma sensu, bo ja ostatnie filmy opublikuję z opóźnieniem. Wszystko przez wiele projektów, które się wokół mnie dzieją. E, no, ale wiedziałem, że jak przyjdzie ta słuchawka i minie parę dni, to nagram mój film, także proszę bardzo, tutaj model, prawda, prezentuję na, na modelu, czyli na mnie, jak to wygląda. Sony Ericsson 410 Super sprzęt, polecam. Na razie, hej.